。方少侠，你应该是刚刚入的百川院吧？没错，从小便立誓，长大之后我一定要加入百川院，重振四库门。所以，我也并不希望别人知道我是方向之子。我只希望别人记得我，只是一个普普通通的百川院刑探。好志向，我就喜欢你这一腔热血的少年啊！看来我们俩真的非常的投缘。来，敬方少侠，敬百川院。来，荣幸，干杯，干杯。嗯嗯，哎，对了，方少侠，嗯，不知道你怎么打算处理妙手空空这个尸首？我一会儿就飞鸽传书给百川院，让他们派人带回去。对了，李兄。我倒是有一事好奇，为何烽火堂的人一口咬定，你曾经将两个死人救活呢？我可不相信什么起死回生之术。哼！哎，这世上呢，当然有起死回生之术了。因为有时候，死人未必是死人啊。李兄，嗯。你这是何意？这茶水，这么多年没遇到刑探，没想到遇到第一个刑探，就是你这么一个生瓜蛋子。百川院，可真是一年不如一年。你到底是谁？哎，这看在你出手相助的份上，我就多跟你说两句。你刚下山时呢，就犯了刑探的第一个错误，太容易相信别人，该打。这第二个呢，就是验尸不专业，还是该打。哎，不是我说你啊，这个刑探真的不适合你，玩两把就回家吧。哎，对了，还有。出门还带着丫鬟和仆从，真是太不招摇了。你给我等着！起来吧。经理的，你怎么来的这么迟啊？你知不知道这归西宫最多只能撑三天啊？声音小一点啊！啊！这烽火堂的人下手也太狠了，差点真的把老子给打死了。你怎么这么多废话，还不赶紧走？好，走走走走走,走！啊！快！快！你莲花人呢？我的人刚查出来，他和妙手空空早就认识，他分明是故意引我们来这里找到的。老大，不好了，棺材里的人不见了，还不快追！哎哎哎！你倒是等等我！哎哎，等等我！哎，花花，准备的挺周全的。站住！别跑！别跑！走！小子，你之前说什么来着？假使这位兄弟真能起死回生，你跟他行？哼，此事我定要向百川院讨个说法。走。